他是你什么人？关你什么事儿？我再问你一次，他是你什么人？我老公，怎么了？你们是查水表还是查户口的？这是你老公，哼，他叫黄小鹏吧？你怎么知道？在天元网络公司当执行董事，你们出去，出去！我们凭什么出去啊？你们再不出去，我可报警了！你报警啊！看警察来了，会不会放过你们这对狗男女？你赶紧报警啊！你们到底是什么人？什么人？他叫顾立，是黄小鹏的合法妻子。你是怎么认识黄小鹏的？在会计培训班上。你说实话，真的，他来给我们上电脑课，就认识了。你们在一起多长时间了？半年。啊，不到半年，五个月。这房子是黄小鹏租的，是我原来就租下来的。原先和我小姐妹住，后来她搬走了。是你和黄小鹏勾搭成奸，把别人给逼走的吧？对不起你打电话给黄小鹏，叫他马上过来。我，你打呀你，打呀。这儿来一趟，肯定。怎么了？这是谁的电话？这是我朋友的电话。我病了，你,你快点过来。平平，到底怎么了？什么病？喂，喂。黄小鹏多长时间来一次？不一定，有时候一星期来一次，有时候半个月，忙的时候一个月也不来一次。我们一共才见了七八次。你是不是看上他有钱呀？不，因为我喜欢他，崇拜他。喜欢，还崇拜？你还挺会用词儿的。你知不知道这个男人是有老婆的？他是不是跟你说，跟老婆感情不好，要离婚？他没说过。那他给了你什么承诺？没有承诺？怎么可能？他每个月给你多少钱？我从来没跟他要过钱。你装什么装？你是不是在黄小鹏面前装清纯、装习惯了？你以为你是谁？不就是一个从乡下来的打工妹吗？打工妹也是人，有感情的，有资格喜欢人。可是这个男人有家庭，有妻子。对不起，大姐。谁是你大姐
，我姓顾。顾丽小姐，我从来都没有想过要抢走你的丈夫。我知道，我各个方面都不如你，我很想和你一样。为此，我在勤工俭学，一边在便利店打工，一边在读会计专业。黄小波，哦不，你丈夫，给我们上课，对我的帮助很大。他爱你吗？你你你们怎么怎么在这儿？黄小鹏，你太过分了吧！你怎么能干这种事儿呢？听我解释，王小鹏，我问你，你是爱他，还是爱我？小平走了，黄小鹏承认自己在感情上受了唐小平的诱惑，要求我原谅他是一时糊涂。他赌咒发誓，决心悔改，让我给他一次机会。我给了，因为我赢回了我丈夫。可是，我一点也没有胜利的感觉，只有伤心。恶心。做噩梦了？梦见什么了？我梦见我把你杀了。梦是反的，说明说明你还爱我，对吗？出去。来，我帮你一块弄吧。哎哎哎，不用不用，哎，你去陪陪他吧。小英，你是客人，让他干就行了。
，你怎么了？没怎么样。你和黄小鹏好不好啊？没什么好不好的，凑合着过。那你们俩没有分床睡吧？你有愧私欲、啊。其实现在呢，我从心里也想原谅他，可是。我也怪自己，太小心眼了。饺子好了，来了，开饭了，来来来来来来来。哎，真香啊你还是不能原谅我。不是，可是只要一跟你这样，我脑子里马上就会出现你跟唐小平在一块的样子。给我点时间。我决定改变这种现状，因为我知道，我和黄小鹏毕竟是有感情基础的。我要重新开始，我开始从各个方面关心他，想重新燃起对他的激情。一段时间之后，我发现，我对黄小鹏的怀疑还是没有消除。
这个页面和刚才那个页面是它是有区别的。嗯，啊，你这，再，还可以拉宽一点。黄老师，您办公室电话一直在响。哦，好，谢谢啊。对，就这样。喂，你在哪儿呢？啊，我在办公室呢。胡说，我打你办公室没人接呀、啊。我在另外一间办公室。那我打你手机怎么也不接呢？我的手机放在办公桌上了。真的，我的手机放在我的办公桌上了。你在另一间办公室干嘛？我在辅导他们操作网页。辅导别人，男的还是女的？黄小鹏，你给我老实说。你等等，你要不相信，我给你找个证据。老婆查岗，他不相信我在办公室，你帮我证明一下。行。喂，我是黄老师的同事，他刚才正在辅导我们网页操作。挂了。谢谢啊。没事。今天直播的那个稿子，你这儿还有吗？主编要看一下，你先借我用用。哦。哦，这儿呢。啊、哦。好，那我先走了啊，谢谢啊。好。哎，巧英。啊。哎，顾姐，还有什么事儿吗？没事儿，想找你聊聊。啊、哦，我这到直播时间了。哎，要不等我忙完，我再打电话给你啊。走了啊，再见。去吧。顾姐，我这两天禁锢着忙了，也没有问问你，你和黄小鹏现在还好吗？挺好，不错，那我就放心了。我先走了啊，改天再聊，再见。你来干什么？滚！黄小鹏，你是写过保证书的。我是狗改不了吃屎。行了这个方案，董事会非常重视，它关系到我们公司下一步的发展方向。董事长已经把各方面的意见交代给我了，我们根据这个调整我们的思路，重新修改。明天一早，董事长要听汇报。你怎么来了？我们正在开会，有什么事儿到外面说去。呃，这是我太太没事了，你们继续开会吧。呃，接着开会吧，啊。
，呃，我刚才说到哪？休息，我给你煮药。医生怎么说的？不会是你有事儿吧？没事儿。医生说，你给自己的精神压力太大，所以有时候会出现幻觉。没事儿的，吃点中药，安安神就好。吃了中药后，我的情绪稳定了很多。但只要和黄小鹏一亲热，唐小平的身影马上就会横在我和他中间。我很明白，尽管我意识里原谅了黄小鹏，但我潜意识里还是没有原谅他。我实在找不到一种能化解这一命的办法。一次在酒吧，我突然意识到，为什么我不能原谅黄小鹏，是因为我觉得他做了对不起我的事，我心里不平衡。如果我也……小姐，可以坐吗？看来酒量不错吧？谢谢。先做自我介绍吧，我叫在恩，你呢？我姓顾。在恩，是艺名吧？啊，是的。怎么想到取这个名字啊？不好吗？不是这个意思，我是觉得这个名字好像挺韩国的，有点奇怪。看来顾小姐不喜欢韩流，谈不上喜不喜欢。过了狂热的年龄了，老了。说什么话呀？您要是老了，世界上的女人，我可都该叫奶奶了。真会说话醉了，嗯，我没醉，我没醉。来，喝口水。
水吧就有可能会犯错误，只要他能及时的纠正、改正自己的错误，那你就应该原谅他呀。而你这倒好，你这是明知故犯，错上加错。我就是为了原谅他，为了对他好才这么做。你这么做还是为了他好？我看你呀，真是有精神病了。我没病。清醒，他做了对不起我的事，我也做一件对不起他的事，我们就扯平了。我会觉得心里平衡。他不欠我，我不欠他。哎，你这是什么逻辑呀？哦，你们的感情是谁欠谁的关系吗？你呀，真的是太傻了。可是不傻又有什么好办法吗？那，你还爱黄小鹏吗？那接下来，你准备怎么办呀？黄小鹏知道了，他会怎么想啊？顾里，你要是把我当成你的妹妹，你就听我一声劝，赶紧离开这个人。你的初衷不就是为了求个心理平衡吗？那现在你的目的达到了，趁现在黄小鹏还不知道，你赶紧就收手吧。万一真的被他知道了，那事情真的就复杂了。你做个抉择吧。我承认我对不起你，因为我做错了事情。可我改了，我已经改了。我说过一千次，一万次。我是爱你的。那个唐小平已经走了，他已经消失在你的视线当中，他也永远不可能出现在我的眼前，更不可能存在在你和我的生活当中。你还要我怎么样？难道让我把他杀了？你为什么还要犯像我一样的错误？你不觉得幼稚？你不觉得荒唐吗？我不知
知道。亲爱的，我回来了。在我看来，在恩是个不错的男孩。我们商量好，等我离了婚，我们就在一起。就这样，我主动和黄小红分手。可是半年之后，他却和另一个女人出轨。喂，你呀、啊，哎，你最近干嘛呢？也找不着你人，打电话也不接。郭丽姐，我要结婚了。真的？<笑>这可不像你啊，你以前不是到处宣扬独身主义的吗？那是以前没有找到能靠得住的人。现在找到了，找到了。真的靠得住？真的靠得住。我今天举行婚礼，你一定要来啊。好，当然了。你是我妹妹嘛？你结婚这么大的事儿，我能不去？说吧，要什么结婚礼物啊？你能来就是最好的礼物。好，恭喜你了啊！好，咱那天见。好，拜拜。
，我现在多多少少明白，丈夫有了外遇，是给妻子出了一道最简单，也最复杂的心理测验题。怎么做才是对的？我只知道，我做错了。他犯错在先，但我不该拿他的错误惩罚我自己，更不该揪住不放、一再的折磨他，最不该一错再错，犯更大的错误。这就是我的悲剧经历，我的伤心故事。如果能和小鹏重来一次。命运最大的不公平，就是对谁都公平。亲爱的，你来了。什么味儿这么香？香水儿，喜欢吗、嗯？男人对香水不太懂。我是问你喜不喜欢？嗯，还行吧。走了。这是人家特意花了九十块钱为你买的，你还不高兴？小姐，你姓王，王小姐是吧？你怎么知道？上次你突然把电话挂断，我印象很深。顾丽小姐，我想，如果他老婆知道了，会怎么样？这就不好说了。顾丽小姐，你成家了吗？成家了。你和你丈夫一定很恩爱。是的。如果你丈夫在外边有了别的女人，你会怎么样？不可能。我是说，如果。王小姐，我刚才已经说过了，我老公不可能在外面有别的女人。那你太幸福了。王小姐，请问你到底想咨询什么呢？小姐，请问你需要什么？哦，我想问一下，这衣服上的这种香水，咱们这儿有吗？哦，有，这叫金玫瑰。哦，是哪种？我看一下。金玫瑰。多少钱？我要了。电话，我帮你拿吧。啊，我自己来接。喂，哪位啊？啊，我在家。对，哦，今天晚上不行，你明天打到公司来吧。哎，好，再见。
。老公啊，我今天买了瓶香水，你闻闻这香味适不适合我？你们女人怎么都热衷香水呀、啊？啊？你们？哦。那电视上的明星啊，模特啊，都喜欢这个。那你不喜欢我用这香水啊？只要你喜欢的，我都喜欢。那你给我喷。好闻，很好闻。喂，喂，哎，你说话呀你？哟，老陈，这么早就热线电话？哎，刚才你不是给我打电话了吗？没有啊，这不是你家的电话号码吗？哦，可能是我太太搞卫生，碰了回拨键了。哦，怪不得我听不到对方声音，不好意思，浪费你电话费了。哎，没关系。哼您好，请坐。请问您办理什么业务？我想查一下我的电话清单。您的手机号码是多少？幺三六四五三五五幺幺。请稍等。啊，先生，对不起、啊，您的通话详单前几天已经被打印过一次了，请问您还要再打印一份吗？过了。哎，你上次买的香水是什么牌子？叫金玫瑰啊。什么？叫金玫瑰。没事，我有点累。可能发现我什么了？怎么了？发现什么了？我还不能肯定，但他在怀疑我。
这段时间咱们最好不要见面了。哎，有什么事儿你打电话到公司来，好吧？今天做的菜啊，特别好吃，我还得再来一碗。我帮你盛吧。不用，我自己来。哎，你电话？谁的电话？吃饭的时候打来。啊，你帮我接一下吧，就是我不在。哦、他出去了，手机忘家里了，请问您贵姓啊？哦，哦哦，好，好，好，我让他回来打给您。哎，好的，好的，哎，再见。谁的电话？啊，旅游公司一个姓何的经理，你待会儿打给他吧。他有没有告诉你几号的机票？机票？你要出差啊？我要带你一起去旅游。王小鹏告诉我要出去旅游的时候，其实我心里是高兴的，可是不知道为什么，没笑出来。我的直觉告诉我他有外遇，他不知道我在暗中调查他，他把所有的通话记录都删掉，是怕我发现。从这一点说明，他还是爱我的。但我想不通，既然他那么爱我，为什么还要去找别的女人？开心吗？当然开心。不光是今天开心，最近以来一直都很开心。是吗？为什么？因为有你这样的好太太。真的。真的。过去我一直以为你是一个智慧女性，最近我才发现你还是个贤妻良母。和你在一起，真是我的幸运。那你爱我吗？只有女人才会问这种白痴的问题。我偏要问吗？你爱我吗？当然爱。只爱我一个人吗？你怎么了？没事儿。走吧。欢迎下次光临
听众朋友，因为时间的关系呢，我们下面接近今天的最后一位打进热线的朋友。喂，你好，你好，请说话。你好，顾丽小姐，我很爱一个人，但是他离开我了，是什么原因？能告诉我吗？我也不知道。他不爱你了吗？不，不，他爱我。既然爱你，又要离开你，是不是你做了什么让他不高兴的事儿？我对他很好。我想，光对他好是不够的。欧洲的医学家做过科学分析，说男人和女人呢，纯粹感情上的吸引，最多维持十八个月，也就是说，纯粹的爱情是有保鲜期的。你不能指望爱情自然的保鲜一辈子，那我该怎么办？改变自己啊，比如说，定期的换一种发型，换一种服装的风格，或者换一种香水。我买了香水了，香水也分很多种的，你要分析你的男朋友喜欢哪一种。因为不同的男性对香水的感觉是不同的。香水还有那么多学问，我真羡慕你。请问你用的什么香水？啊，金玫瑰。嗯，那发型呢？比如说，很多男人都喜欢长发飘飘的女孩。听众朋友，我们今天的节目呢就到这结束了，感谢收听，再见。哎，哎，你怎么回事啊？哎，小英，快把刚才最后一个电话号码给我。要干什么呀？他就是前几次打了那个王小姐，我记得他。什么王小姐呀？哎呀，你别管了，快给我吧。四十三号，人民路四十三号。哦，呃，我想问一下，您这电话是八八三幺七七二吗？是啊。那二十分钟前是不是有个女孩在这打电话？哦，我刚接班，不太清楚。哦。这是公用电话吗？不是。你有事吗？我有点急事要找刚才打电话那个女孩。哦，小唐，小唐可能知道吧？小唐，您知道他住哪儿吗？哦，我真不知道他住在哪里。他是外地打工的，明天下午班，你明天下午来吧，他肯定在的。那谢谢您啊。他是长头发吧？是啊。你怎么知道的？没事吧？怎么样？你自己看吧。怎么？就他是直头发吗？里边啊，就他一个是直头发的。你看他这个土样，长得哪点吸引人啊？你老公会喜欢上他？我才不相信呢！你是不是搞错了
我倒希望我搞错了。你说他要是找个比我强的，我心里还平衡点儿。找这种人，真让我恶心。我还是不相信你老公会爱上他。你老公就算是有外遇，那也不可能是他呀。可是你想想，他第一次打电话，说爱上了一个有家庭的男人；第二次他又问我过得幸不幸福。你说他一个听众怎么会关心我的生活呢？谈自己的事儿都来不及，还说什么羡慕我？还有最可怕的是，他用的是金玫瑰香水。什么金玫瑰香水啊？黄晓鹏身上就有这种香水，可是我没有这种香水。再有。我从黄晓鹏身上发现的那两根头发，就是直的。可我呢，我是卷发呀。你说这世上能有那么多巧合？我的直觉不会错的，就是他。钱？怎么了也许我不应该这样怀疑自己的老公。一根女人的头发算什么呢？可能是街上一个擦肩而过的女人留下的，也有可能是一阵风惹的祸，还有可能，还有什么可能呢？